ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അവസാനത്തെ യൂസാണ് പഠിക്കുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സൈസ് സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മാത്രം പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ശരിയാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ഈ വേരിയൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ശരിയാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ശരിയാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാമ്പിൾ സ്മോൾ ആകുമ്പോൾ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ മെയിൻ ടെസ്റ്റിങ് പഠിച്ച പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഈ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് അപ്പം പറഞ്ഞായിരുന്നു ആദ്യത്തത് ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഗിവൺ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ അതായിരുന്നു ഈ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആദ്യ കേസ് ഈ സെറ്റും ടീം വരാം സാമ്പിൾ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഫോർ ടെസ്റ്റിങ് ദ ഗിവൺ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഞങ്ങൾ ഹൈപ്പോസിസ് ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ മീൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ അങ്ങനെയും പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ സെറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് എഴുതിയത് ഞങ്ങൾ ഹൈപ്പോസിസ് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി മ്യൂ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു എഴുതിയത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഗിവൺ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം ടു ടെസ്റ്റ് വെദർ ദർ ഇസ് എനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് അങ്ങനെയും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരാം അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് കൈ സ്ക്വയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം ഏത് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോഴും സിക്സ് സ്റ്റെപ്സാണ് പ്രൊസീജിയറിൽ വരിക ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സെൻ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണത് വരിക ദ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസീസ് the population variance ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് വിലയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ വില നിങ്ങൾ എഴുതുക ഇനി മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ വേരിയൻസിൻ്റെ എല്ലാം ചോദിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്നാണ് എടുത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേരിയൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇനി അൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം എച്ച് നോട്ട് ദ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ എന്തായിരുന്നു പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ സിഗ്മ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ സിഗ്മ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ ഈ സിഗ്മ അപ്പോൾ അത് എഴുതണ്ട അത് എന്താണോ വാല്യൂ തരുന്നത് അത് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എഴുതി എന്താണ് ദ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വില എഴുതുക അതല്ലെങ്കിലോ ദ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വില എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് എഴുതുക ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറയും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നില്ല ദ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ഇസ് നോട്ട് അല്ലേ ഈസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഇസ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നോ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പകരം ഈസിന് പകരം ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഈസിന് പകരം ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയും എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വരുമ്പോൾ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാമ്പിൾ സൈസ് സ്മോൾ ആകുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് ടെസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക കൈ സ്ക്വയർ സോ വി അപ്ലൈ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് വി അപ്ലൈ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി
chi square equal to n square by sigma square. Apo in all step bo, moving to the fifth step. We will find the table value. Table no ki, uh, alpha m degree of freedom no ki, corresponding table value. Table value ne, ne kiya, TV gaanu. Formula value ne, ne kiya, calculated value CV anam. Table value and under the session, calculated value and table value and compare. If the calculated value is less than the table value, we will accept the null hypothesis. We will accept the null hypothesis. And if the calculated value is greater than the table value, then we will reject reject the null hypothesis. Testing of population variance using chi square test to change the R step in the procedure. Clear? That is the hypothesis. Now, the chi square test is applied. The test is applied. Chi square is alpha gandam, degree of freedom gandam, formula is n minus 1. Medium, now the step is chi square gandam. What is the formula? n square by sigma square. S square sample in the variance is sigma square. Population the variance is n and the sample in the size. The small i is it will be less than 30. You have to find the table value and comparing calculated table values. If calculated value less than table value, we will accept the null hypothesis. And if the calculated value is greater than table value, we will reject the null hypothesis. Clear? We will question. We will question. A random sample of size 20 from a normal population gives a standard deviation of 6. SD standard deviation. Test the hypothesis that the population standard deviation is 9. State clearly the alternative hypothesis. Apo, uh, or sample edukunno, random sample of size 20. Size 20 varunna sample anu namal So first of all we can write the sample size. Sample size n is given as 20. From a normal population. Or normal population anu nana e size 20 varunna sample namal and it gives a standard deviation of 6. Normal population will be given the size of the sample. That is the standard deviation 6. That is the So, here it is given sample standard deviation. One normal population on the That is the size 20 of the sample. That is the it gives a standard deviation of 6. So, sample in the standard deviation, SD. Sample standard deviation is S and not to look at. That is the question. The question is, test the hypothesis that the population SD is 9. Population SD. Population SD is not to show you sigma. That is 9 and O in the test. Also state clearly the alternative hypothesis. Alternative hypothesis I H1 and that is clear right. What do you think? What do you think? Population SD sigma equal to 9 and how do you test? What do you think? We have to say that testing even population variance is chi square test. Sample is small. But we have to say that population standard deviation is small. In particular question, sample size is small. Population SD and test J and Jodi Chirikia. Namakariam variance and square root and standard deviation. So, chi square test than ne. Population variance and chi square test than ne. Namakode apply J. Avana null hypothesis H not and then Varia. But population SD in a Kurchan Parnikina. Lapanamkanga and Yerdam. Population SD standard deviation. Sigma equal to 9. And that is why we null hypothesis. State clearly the alternative hypothesis. So, we have to alternative hypothesis. We have to say that 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 SD uh, sigma not equal to 9. Okay, le, but one tail to two tail concept chi square le varilla. Ado onda ne equal to onda ne area opposite ne not equal to area madhi alternative aga. In the second step le, naamle saada na bolle a the test apply jay. Naamka reyam naamle vede population variance inde chi square test ana apply jay. So we will apply chi square test. Again, this e question level is not alpha and the level of significance. So, we can take alpha as point 
സീറോ ഫൈവ് എഗെയിൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്താ വരിക ആ ഫോമില നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ പ്രൊസീജിയറിൽ എൻ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് വരിക ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സാമ്പിൾ സൈസ് ട്വൻറ്റി ആണ് സോ ട്വൻറ്റി മൈനസ് വൺ നയൻറ്റീൻ എന്നാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വരിക ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ കാണുവാണ് ചെയ്യുക എന്തായിരുന്നു കൈ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമുല എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നിന് പകരം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് ആണ് സോ സിക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എത്രയാണ് നയൻ ആണ് സോ നയൻ സ്ക്വയർ സോ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് നയൻ സ്ക്വയർ ഇസ് എയ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ചെയ്യുക സെവൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി വൺ ചെയ്യുക നമുക്ക് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിക്കോളും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോർമുല വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ കാണണം ടേബിൾ വാല്യൂ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൽഫ അതുപോലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം രണ്ടും നോക്കിയിട്ടാണ് കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേബിൾ എടുക്കുക ആൽഫ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നയൻ ഈ രണ്ട് കോളവും ഡ്രോയിങ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം കോയിൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ കാണുക ചെയ്ത് നോക്കുക ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കുക തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ എന്നാണ് ടേബിൾ വാല്യൂ കിട്ടുക തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂവും ടേബിൾ വാല്യൂവും കൂടി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ സി വി അത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ദ ഫോ വി വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ദ നാൽ ഹൈപ്പോത്തസസ് നാൽ ഹൈപ്പോത്തസസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക പോപ്പുലേഷൻ എസ് ഡി സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ അല്ലേ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ താങ്ക